Okay, assalamualaikum and good day everyone. So we are into part two of eight point two right now. Equilibrium constant KC and KP. So previously in part one, you have learned on how to write the expression of KC and KP, and then you also uh, determine the uh, KC and KP based on the uh, data given to you. Okay, but then the data given to you are mostly uh, bukan mostly, tapi semuanya so far yang kamu belajar is the quantities at equilibrium okay? and even when you are asked to look for the partial pressure or the concentration of a certain species, uh, you are also asked for um, quantities yang berada dekat equilibrium terus, okay? but then for today, let's have a look at our lessons today, so we need to calculate the KC or KP uh, or maybe other quantities uh, present at equilibrium tapi okay so in order to solve the equilibrium problems there are two types actually the first one is uh, equilibrium quantities concentration and also partial pressure uh, are given to you okay therefore you need to determine the kc or kp itu kita dah belajar buat waktu dekat bahagian satu okay but then today second type dia adalah uh, you are given initial quantities Okay, so initial quantities ni Bermaksud dia bagi concentration Or even the partial pressure Tapi yang dekat bahagian initial Permulaan uh, reaction tersebut Sebelum kita mencapai equilibrium Okay, and then uh, Maybe you are given the KP or KC uh, And then you have to determine the equilibrium quantities Sama ada dalam bentuk concentration Ataupun partial pressure or sebaliknya dia bagi dekat kamu initial quantities uh, and then adalah cara untuk kita determine the equilibrium quantities after that but then the last part is for you to determine the KC ataupun KP okay so kita akan go through three examples today and then uh, terus kepada turn kamu lah untuk try sendiri okay so untuk example 1 and example 2 miss just guna slide yang ada dekat sini uh, but then untuk example 3 uh, slide solution dia semua ada dalam nota tapi miss akan tunjuk macam mana miss buat okay one by one okay but then now kita nak uh, solve problem yang nombor dua ni macam mana so kita akan guna ice table okay so we are going to use a reaction table that we call as ice table whereby the ice it stands for i initial c change e equilibrium okay so Express the equilibrium concentration of all species in terms of the initial concentration and a single unknown X which represents the change in concentration. Okay, so X kat sini akan represent the change, the C part. Okay, and then the initial concentration usually given to you already and then you need to look for the equilibrium part. Okay, so write the equilibrium constant expression in terms of the equilibrium concentration. So knowing the value of equilibrium constant, solve for X. So sekarang ni nak kena cari X. So I stable ni sebenarnya, lepas kamu dah Berjaya grabs the idea macam mana nak buat ice table ni. The next part adalah matematik je sebenarnya. Okay, semua tu akan menguji bahagian matematik kamu nanti. Uh, so, kalau matematik... Eh, hmm, payah sikit lah. Hmm, okay, so having solved for X, lepas kamu dah berjaya dapat X and then you need to calculate the equilibrium concentration of all species. Okay, so let's have a look at example 1. So a mixture of hydrogen and iodine was prepared by placing 0.2 mole of hydrogen gas and 0.2 mole of iodine gas in a 2 litre flask at a certain temperature. So after a period of time, equilibrium was established. Okay, so sekarang ni given to you, uh, dia bagi dalam bentuk mole lah. Okay, bear in mind kita punya ice table ni Dia sama ada dalam bentuk concentration Ataupun uh, pressure sahaja Okay, bermaksud kalau concentration The unit must be molarity lah M lah, M besar Whereby kalau partial pressure It has to be in ATM Okay, but then given to you here You are given uh, in terms of mole 
and then tapi dia bagi volume so you first need to look for the molarity dahulu untuk species yang dia bagi kat sini ok uh, so equation dah diberi kepada kamu uh, H2 tambah I2 menghasilkan HI ok so at equilibrium pula dia mention at equilibrium ok bear in mind yang awal-awal tu tadi a mixture of H2 and I2 was prepared by placing blah 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 tu tadi bermaksud uh, the uh, the data given to you dekat bahagian atas ni those are initial quantities ok, itu adalah initial punya uh, tapi bila after a period of time equilibrium uh, has been established therefore, bila dia tengok dekat equilibrium ni nanti, the concentration of I2 pula dia drop kepada 0.02 molarity ok, so make sense lah dia drop, ok, dia mention kat sini drop dia punya concentration because after all, iodine dekat situ main peranan sebagai reactant bermaksud reactant punya concentration dia akan semakin berkurang sebab dia menghasilkan produk ok, so determine the value of Kc, ok, ini tujuan utama kita Kc for this reaction at this temperature, ok, tapi before this miss dah pernah pesan in order untuk kamu cari Kc, kamu nak masukkan value ke dalam tu, you first need to know the uh, quantities yang berada dekat equilibrium. Tapi sekarang ni, do you have any idea uh, berapa concentration untuk setiap satu species yang kita ada which is hydrogen gas, iodine gas dengan hydrogen iodide kat sini. Ada tak quantities equilibrium dia? Tak ada, kamu tak ada semua. The only thing yang kamu ada adalah untuk iodine je. Iodine, iodine sahaja yang dia ada mention kat sini ok, jadi sekarang ni sebab tu kita nak kena guna ice table ok, let's have a look at the ice table then ok, so um, benda atas sekali ice table kamu adalah equation ok, so tulis balik equation and make sure the equation must be uh, balanced ok, so atas sekali, bahagian atas table kamu ni H2 tambah I2 menghasilkan HI kalau boleh bagi dia jarak-jarak sikit Ok, and then kita akan letak di ice punya bahagian sebelah kiri. So, tuliskan initial and then dalam kurungan molarity because itu adalah unit untuk concentration and then change molarity, equilibrium pun molarity juga. Ok, and then this part here, sehingga so kat sini, bahagian bawah hydrogen gas, dia letak calculation. Tolong tunjuk ah, tolong tunjuk calculation. Sama ada kamu nak tunjuk dalam table ataupun kamu nak buat asing luar table pun boleh dulu. Ok, because you are given mole uh, tapi kamu nak masukkan dalam ice table ni it has to be dalam bentuk concentration so that is why 0.2 mole divided by 2 liter so you get 0.1 mole so that is the initial concentration untuk hydrogen gas ok and then uh, untuk iodine pun sama jugalah because given to you initially adalah 0.2 mole so bahagi dengan 2 liter adalah 0.1 mole then ok meanwhile hydrogen iodide pula uh, dia tak ada bagi any data kan uh, so kita akan assume HI tu tak ada lagi kosong ok, kiranya pada permulaannya uh, langsung tak ada HI yang diberi kepada kamu uh, therefore kita akan anggap concentration asal dia adalah zero sebab dia tak dihasilkan lagi ok, so now kita pergi kepada change change in concentration tadi change tadi dia ada mention guna X kan kita guna unknown x dekat situ ok, jadi kita punya uh, value x kita ni adalah depends on the coefficient of kita punya equation kat sini so, since uh, kita punya uh, hydrogen gas kat sini adalah uh, 1 ok, dia punya coefficient, iodine pun 1 and then meanwhile kita punya hydrogen iodide pula adalah uh, 2 mol ok, bermaksud uh, change untuk kita punya hydrogen gas ni adalah sebanyak X ok, meanwhile untuk iodine pun adalah sebanyak X sebab satu, uh, tapi kita punya hydrogen iodide pula since dia ada 2 mol, therefore dia akan jadi 2X ok, tapi ada satu lagi benda kita kena buat uh, hydrogen gas dengan iodine gas, they are both reactant supposedly concentration dia berkurang ke bertambah? dia akan berkurang uh, uh, apa? over the time the concentration of reactants akan berkurang kan? therefore kita letak negatif menunjukkan dia semakin berkurang dia drop, ok? tapi concentration untuk kita punya produk pula akan semakin bertambah 
Therefore, kita kena letak positive sign depan 2x ni. Okay. Jadi, bahagian equilibrium ni adalah bila kita tambahkan the initial dengan change together. Okay. Jadi, untuk kita punya equilibrium untuk hydrogen gas, dia akan jadi 0.1 minus x. Meanwhile, kita punya untuk iodine pula adalah 0.1 minus x. And then kita punya hydrogen iodide pula 0 tambah 2x. So, mesti letak tambah 2x je lah. Okay, sebab 0 tu tak ada apa-apa lah kan. Okay, tapi ingat tak tadi dia ada bagi uh, dekat equilibrium concentration untuk iodine gas. Which is it drops to 0.02 kan. Kita tengok balik. Uh, 0.02 molar. Okay. Jadi now. So 0.1 minus X ni. Maksud dia adalah equals to 0.02 molar. So. Daripada. Iodine punya info ni. Apa yang kamu boleh determine now? You can determine the value of X. Okay. Jadi. So Miss just sebab Miss letak star kat situ kan. So Miss just letak from star. Okay, so 0.1 minus x is equals to 0.02. Therefore, x is equals to 0.1 minus 0.02, which is equals to 0. Uh, apa ni? Uh, 0. Oi, what time is that function? That function, kita pakai calculator. 0 0.1 minus 0 0.02, 0 0.08. Oh my god, ini pun tak dapat nak kira. Okay, so kalau tak dapat kira, guna je calculator. Okay, and then, uh, oh, kejap. Ini tak ada M pun ni. Okay. <coughs> cancel je lah, M tu ah. Okay, cancel kan. So, untuk X tu, uh, 0 0.08 lah. Uh, ada molar tu pun tak ada masalah sebenarnya. Okay. So sekarang ni. Apa yang kamu boleh determine adalah. Uh, concentration of hydrogen gas. And also hydrogen iodide dekat equilibrium. Okay. Because kamu dah tahu. Uh, at equilibrium. At equilibrium. Uh, concentration of iodine tadi, you know that it is 0.02 molar. Okay, tapi untuk kita punya hydrogen gas, kamu tak tahu lagi. Uh, so, untuk hydrogen gas pula, it is equals to 0.1 minus. So, since kamu dah ada value X, so kita boleh masukkanlah 0.1 minus 0.08 bersamaan dengan 0.02 mola. So itu untuk hydrogen gas meanwhile untuk kita punya hydrogen iodide pula it is equals to 2x kan. Therefore 2 darab dengan 0.08 so you get 0. Uh, 0.16 mola. Uh, so now you have the value untuk concentration uh, dekat equilibrium untuk semua species untuk kita punya hydrogen gas untuk iodine and also hydrogen iodide uh, ok uh, so now belum habis lagi kan sebab soalan minta KC jadi sekarang kamu dah ada value untuk uh, concentration yang berada dekat equilibrium so now kamu boleh masukkan all the value inside KC punya expression therefore kita kena tulis dahulu KC expression ok jadi sekarang ni kalau kita pergi next slide uh, ini just tunjuk benda yang sama yang miss tunjuk tu lah ni yang ada dalam nota kamu kan ok therefore now expresskan KC ok whereby KC equals to the concentration of hydrogen iodide to the power of 2 because dia punya uh, coefficient adalah 2 and then divide by concentration hydrogen gas concentration iodine gas so insert all the values inside so you will get that sini adalah 64 value untuk KC kita and for this question tadi dia tak ada bagi a specific temperature dia just cakap certain temperature je kan so tak perlulah tambah temperature kat belakang sekali tu cukup sampai 64 sahaja ok so now let's go into example 2. Okay, so now let's have a look at example 2. So the atmospheric oxidation of nitric oxide 2NO plus oxygen gas producing 2 moles of nitrogen dioxide was studied at, uh, uh, was studied at 
184 degrees Celsius with pressure of 1 atm of NO and 1 atm of O2. Okay, so at equilibrium pula, the partial pressure of the oxygen gas adalah 0.506 atm. So, calculate the Kp. Okay, jadi kalau kita tengok balik, uh, dia kata untuk kita punya reaction ni, pressure untuk NO dengan O2 tu adalah 1 atm. Okay, therefore itu adalah pressure yang berada dekat initial. Okay, bahagian initial. Okay, but then, bila dekat equilibrium, so somehow the partial pressure of oxygen gas now is 0.506 atm. So, you need to calculate the Kp. Okay, but then, untuk NO2, ada tak any info dia bagi? Tak ada. Bermaksud, initially, NO2 tu adalah zero pressure dia. Okay, therefore, kita terus guna ice table. Okay, but then class, the ice table here, make sure unit yang kamu guna untuk ice kat sini would be ATM then. Because we are dealing with pressure. We are dealing with Kp right now. Okay, bukannya concentration dah. So, make sure dekat situ kena tulis ATM. So, masukkan sebab dia dah bagi terus kat kamu partial pressure kan. So, terus masukkan untuk NO ni adalah 1 ATM. O2 adalah 1 ATM. Meanwhile, NO since dia tak bagi anything, then it would be 0. 0 dan 0 lah. Okay, so now change. So, change tadi adalah kita guna X kan and then it depends on the coefficient. So, NO kat sini since dia adalah reactant so maksud pressure dia akan semakin berkurang therefore dia jadi minus 2X. Okay, oxygen pula since dia satu je so minus X and o, NO2 pula since dia adalah product therefore dia tambah tambah 2X. Okay, therefore dekat bahagian equilibrium kat sini uh, untuk NO it is 1 minus 1.0 minus 2x. Okay, meanwhile untuk oxygen gas pula 1 minus x equals to ha, kena tengok balik kat soalan tadi dia ada bagi 0.506 dekat equilibrium kalau untuk partial pressure of oxygen. Okay, so 0.506 ha. 0.506 ok, so 1 minus x dekat sini adalah bersama dengan 0.506 and then O kita pula 0 tambah 2x bermaksud sini adalah 2x lah ok, jadi now daripada kita punya oxygen gas ni, you can look for the value of x ok, so just tulis lah from the star tandakan, ok, so the uh, Partial pressure of O2 is equals to 1 minus x, which is equals to 0 0.506. Therefore, your x is equals to 1 minus 0 0.506. So, you get 0 0.494, kah? I think. Okay, so let's just double check. Yes, 494. Okay, that is the value of x. Therefore, kita boleh tulis yang at equilibrium. At equilibrium, uh, so we know that partial pressure of O2 adalah 0.506 atm. Okay, memang dah diberi. Meanwhile, untuk kita punya NO pula, the partial pressure of NO pula, we know that it is equals to 1 minus 2x. Whereby x pula adalah bersamaan dengan 0.494. Therefore, you will get... Hmm, 0.012 atm okay. meanwhile untuk kita punya NO2 pula so the partial pressure of NO2 pula is equals to 2x therefore untuk 2x ni pula bermaksud 2 darab uh, 0.494 Therefore, you get 0 0.988 at the end. Okay. So, now since you have the values of the partial pressure untuk semua species kita, therefore, you can now look for Kp. Okay. Tapi ini dah bagi temperature tak tadi? Ada kan? 184. Okay. 184 degrees Celsius. So, kalau kita pergi slide yang seterusnya, basically, dia tunjuk apa yang Miss tunjuk tadi. Okay. So, now expresskan dahulu your Kp. Okay, so your Kp expression supposed to be like this. Oh, apa yang buruk sangat ni. Okay, sepatutnya dua ni uh, letaklah kat tepi ni sikit. Okay, yang ni pun letak tepi sikit ni. Guna kurungan kalau perlu. Oh my god. Uh, macam tu lah rupa dia. Okay, and then this is the other one. Hmm. Okay, and then kita masukkan all the values inside. 
Okay, so make sure kamu insert dengan betul, substitute dengan betul. Therefore, apa yang kamu akan dapat kat sini adalah 1.34 exponent 4. Tapi jangan lupa tambah berapa temperature dia tadi. Ah, Kamu tulislah temperature dia tadi berapa. Mesti tak ingat, mesti tahu dah degree Celsius ya. Ah, okay, so make sure sebab dia ada bagi temperature. Therefore, kena tambahlah temperature tu nanti. So, this one is for part example 2. Okay, so kita pergi kepada example 3 pula. Okay, so untuk example 3, so given to you that uh, kita ada 1280 degrees Celsius. Okay, and then you have been given the Kc. Uh, and then, kamu dah diberi juga uh, initial concentration R. Uh, untuk BR tu 0.063 molarity and BR pula dia punya concentration adalah 0.012 molar determine the concentration of this species at equilibrium ok so this one is a bit different before this um, kamu akan cari dahulu concentration species dekat equilibrium baru cari KC kan uh, tapi yang ni kamu dah diberi KC so the last thing yang dia nak adalah pasal Concentration yang berada dekat equilibrium. Uh, so yang ni dia a bit complicated. Uh, yang ni dia memang menguji maths banyak lah uh, dekat sini. Okay, so let's have a look. Let's do together. Miss akan tunjuk one by one. Uh, so ada juga step by step yang ditunjuk terus dalam nota kamu. Kamu boleh rujuk yang tu juga. Uh, tapi Miss just nak tunjuk macam mana Miss buat daripada awal soalan ni. Okay, so let's go. Okay, so kita keluarkan dahulu info yang ada. Therefore, KC. KC 1.1 exponent negative 3. Okay, and then uh, initial punya concentration untuk BR2. Okay, ini adalah at initial. Okay, at initial BR2 punya concentration 0.063 molar. BR pula adalah 0.012 molar ok so tujuan kamu sekarang adalah nak cari at equilibrium at equilibrium so kalau yang ni berapa BR2 punya concentration and then berapa BR punya concentration ok so ini adalah your main mission sekarang ni nak cari berapa value kat situ ok so now straight away kita akan terus guna R stable lah dekat sini ok therefore kita tulis dahulu equation kan dekat atas sekali tu equation so guna balik je equation yang dah diberi kepada kamu and then buat jarak sikit ok oh anyway kalau uh, involve uh, equation heterogeneous mixture or a heterogeneous equilibrium whereby ada yang phase solid ka ataupun liquid ka uh, sebenarnya dekat bahagian dia punya column tu nanti dia kosong tak? Okay? memang totally kosong tak? kamu tak payah isi apa, -apa pun kamu boleh letak cancel terus bahagian box tu okay? tak perlu isi pun uh, tapi sebab yang ni involve gas involve uh, aqueous solution uh, kita akan isi lah sama ada concentration ataupun dia punya pressure ok so in this case we are working with molarity kan therefore your initial molarity your change pun molarity your equilibrium pun molarity juga Ok and then tadi dia bagi kat kamu initial yang ni 0.063 Yang ni pula 0.012 So in terms of change still kita akan anggap reactant kita semakin berkurang Therefore ini negative x BR pula akan bertambah therefore positive 2x Sebab dia ada dua BRs tu kan Ok jadi dekat equilibrium kita kita ada 0.063 minus x and untuk kita punya BR pula dekat equilibrium dia adalah 0.012 tambah x ok and then buat box table kamu ni buatlah kemas-kemas pakai pembaris ha? ok settle lah kita punya ice table uh, jadi uh, sekarang ni since dia dah bagi KC so kita expresskan KC sebab dia tak bagi any info pasal equilibrium punya concentration kan so it's not as uh, simple as example 1 and example 2 
Okay, so you need to first expresskan dahulu your KC. So your KC adalah based on the equation, your KC is dr square divided by dr2 punya concentration which is equals to berapa ni tadi? Kita punya KC 1.1 exponent negative 3. 1.1 exponent negative 3. Okay, meanwhile, kita punya concentration of Br pula, kalau kita tengok ice table, it is equals to 0.12 tambah dengan x. Oh, 2x ha? Okay, it's almost lupa 2x at situ sepatutnya. Okay, sini pun 2x lah. 0.1, ha, banyaknya salah. Sekejap. Okay, z... 0.012 tambah 2x and then jangan lupa ada square uh, so sini akan jadi square ok uh, jap miss padam sama dengan kat tepi ni ok and then divide by br2 pula adalah 0.063 minus x equals to 1.1 exponent negative 3 Okay, jadi sekarang ni miss bawah yang bawah tu pindah ke sebelah. So, dia akan dapat. Okay, and then 0.012 tambah 2x dalam kurungan square tu pula. Kamu pandai kot, kan? Buat dia. Miss tak ingat dah apa nama ni dalam maths. Tapi basically yang ni nanti kamu akan dapat. So, kalau miss, miss sendiri, miss buat kat tepi sekejap. 0.012 tambah 2x 0.012 tambah 2x sebab dia kuasa 2 kan so 2 times 2 is 4 kan hmm, tak tahu kita guna kereta ha oh, stop for hazim ok and then 0.012 darab 0.012 akan dapat 1.44 exponent negative 4 Okay, meanwhile 0.012 darab 2 sini 0.024x 0.024x bermaksud darab 2 tambahkan jadi 0.048x ok, so Ok, sekejap sebelum kita expandkan dia. Ha, apa kata nak expand itu yang Miss nak cari dia tadi. 0, 1, 2 tambah 2x square. This is equals to 1.1 exponent negative 3. Darab dengan 0.063 minus x. Therefore, yang ni tadi kalau yang sebelah kiri tu kita expandkan, kita akan dapat 4x square tambah 0.048x tambah 1.44 exponent negative 4 bersamaan dengan so 1.1 exponent negative 3 darab 1.1 exponent negative 3 darab 0.063 bersamaan dengan 6.93 exponent negative 5 minus 1.1 exponent negative 3x lepas tu kita pindah-pindahkan supaya sebelah kanan tu nanti jadi kosong kan so 4x square tu tak ada benda nak tolak dia so dia masih lagi 4x square and then yang x tu 0.048x and then yang sebelah kanan pun ada yang x tu juga bawa sebelah dia jadi tambah uh, so 0.048 tambah dengan 1.1x point negative 3 so you will get uh, 0.0491x ok and then 6.93 tu pula kita bawa sebelah akan dapat minus kan ok so 1.44 exponent negative 4 minus 6.93 exponent negative 5 you will get Mm, tambah 7.47 exponent negative 5 ok, equals to 0 so dekat sini be careful lah with your sign negative sign kah, positive sign kah be careful yang tu ok, and then now mm, gunalah calculator untuk determine value x ok, sebab kita nak kena cari value x tu um, mana kan, mana calculator 
yang letak value A, B, C tu ok, so kalau kat sini, terus kita cari je so, so A adalah 4, B adalah 0.491 C adalah 7.47 exponent negative 5 so, ada dua value X whereby X1 adalah equals to negative 1.7793 exponent negative 3 whereby your x2 pula adalah equals to negative 0 0.0105 ha dua dua negative value x kamu kat sini ada dua pula tu value so what do we need to do now in order untuk cari which one yang betul okey so bukan dua-dua akan accepted okey dia mesti satu je yang akan accepted nanti so kamu kena determine dululah which x yang akan can be accepted okey so now kita kena buat try uh, apa try and error lah uh, kena guna dua-dua value masukkan kembali semula ke dalam yang kita punya BR2 dengan uh, BR yang dekat equilibrium tu masukkan value x ke dalam yang tu nanti okey so at equilibrium if x equals to negative 1.7793 exponent negative 3 ok therefore br2 kamu akan jadi equals to uh, 0 0.063 0 0.063 minus negative 1.7793 exponent negative 3 you will get 0 0.0648 molar meanwhile kalau BR pula it is equals to 0 0.012 tambah dengan 2 darab negatif 1.7793 exponent negatif 3 equals to 8.44 exponent negatif 3 molar ok meanwhile uh, sebenarnya kalau kamu tengok macam ni sepatutnya kamu dah patut tahu which one x yang kamu patut accept ok sebab dua-dua concentration yang kamu dapat kat sini adalah positive value therefore uh, this should be correct already bermaksud x1 tu adalah accepted value tapi kamu just double check lah but what if uh, kita guna value x2 pula ok so if x2 pula adalah equals to berapa tadi uh, negative 0 0.0105 ok therefore PR2 punya concentration adalah bersamaan dengan 0 0.063 minus uh, 0 0.0105 ok yang ni kamu akan dapat 0 0.0735 molar ok uh, tapi kalau kamu tengok BR punya pula adalah bersamaan dengan 0 0.012 tambah 2 darab negatif 0.0105 you will get you will get negatif 9.9 exponent negatif 3 molar ok so as you can see uh, ada negative value pula untuk concentration kamu so it doesn't make sense lah so bila it doesn't make sense kat sini therefore x2 ni adalah not accepted ok uh, therefore just letak pangkah kat tepi tu lah macam tu ok tapi uh, bermaksud yang value x yang dekat atas ni ini adalah accepted so tuliskan accepted dekat tepi tu ok and then just letak this sign lah in order untuk tunjuk that is your final answer ok therefore at equilibrium concentration of BR2 is 0 0.0648 molar meanwhile concentration of BR is 8.44 exponent negative 3 molar ok yes susahnya <laughs> uh, tapi inilah dia uh, ok uh, lebih kepada maths lah sebenarnya bila kat bahagian ni tapi Miss harap kamu boleh grasp the idea so kalau ada possibility nak buat silap pun saya macam mungkin silap calculation je but be careful lah ok so 
uh, now it's your turn to try Okay, so try this 11.0 at a particular temperature uh, Nanti kamu baca sendiri uh, Soalan ni, mesesa kamu boleh buat Okay, tak ada masalah sangat uh, But then, uh, bear in mind Yang ni dia dah bagi KC, siap-siap Okay, bermaksud Yang ni pun nak kena guna quadratic uh, equation Whereby kamu nak kena cari X tu nanti uh, Okay, so cari value X Ada dua value X nanti Trial and error lah Which one adalah value X yang betul uh, so ini adalah based on example 3 Okay And then kita pergi pula kepada Try this 12.0 So yang ni Miss nak ajar kamu sikit Yang ni kena dengar betul-betul Apa yang Miss nak cakap Okay So given to you here adalah uh, Dia dah bagi uh, reaction kat sini And then uh, Equilibrium concentration Bear in mind Equilibrium concentration Of the reacting species Are as follows Yang value kat sini Therefore Bila dia minta kamu cari A ni Calculate KC for direction at 686 degrees Celsius Therefore Untuk cari KC kat sini Perlu tak R stable Dia dah bagi equilibrium concentration So perlu tak buat R stable Kalau nak cari KC kat sini No, tak perlu Terus directly you uh, express your KC expression And then you insert the value inside So you will get the value of KC dekat sini Okay, tapi the next one Dengar betul-betul lah, the next one Okay, kita baca sama-sama So, if CO2 was added To increase its concentration to 0.5 molar Okay, whereby tadi dekat equilibrium Sistem tadi dah dalam equilibrium tau Sistem tadi dah dalam equilibrium Concentration CO2 adalah 0.086 molar Tapi sekarang ni Apa yang kamu buat adalah Kamu kacau sistem tu Bila kamu tambah concentration Any species kat sini Kamu rasa masih equilibrium tak sistem tu Tak, dia takkan equilibrium dah Okay, jadi sekarang ni Bila dia bagi tahu uh, CO2 kita tambah Supaya concentration dia jadi 0.5 molar So now dia tanya Sebab tu dia tanya kat sini So what will the concentration of all gases be When the equilibrium is re-established uh, Sekarang ni tadi um, Sistem dah equilibrium Yang mula-mula kamu buat tu tadi So kamu just cari KC dia Tapi apa yang kamu buat adalah The next thing adalah Kamu pergi tambah Concentration carbon dioxide So sistem tu sekarang ni Dia dah tak jadi equilibrium dah Okay uh, Dia dah berubah lah uh, Dia forward dia dah lari sikit Dia punya rate of forward lain Dia punya rate of reverse lain uh, So sistem tu sekarang dah tak equilibrium So sekarang ni Kamu nak kena kira semula So berapalah sekarang ni Concentration Once dia dah reach Equilibrium semula Okay Jadi dengar betul-betul Kamu akan buat I stable Untuk soalan B ni Tapi untuk initial concentration, bahagian initial concentration, only CO2 kamu akan guna 0.5. Tapi untuk spesies-spesies yang lain, H2, CO dengan H2O kamu kacau tak? Kamu tak kacau kan? Therefore kamu guna balik value yang ada dekat bahagian yang dah diberi kat atas ni. Tapi sekarang ni ini bukan ada ini bukanlah equilibrium concentration, tapi sekarang ni dia dah jadi initial concentration untuk sistem yang kamu kacau tadi. Okay, so guna ice stable kat sini uh, So, sekarang ni kamu just nak carilah berapalah uh, concentration dekat um, uh, equilibrium yang baru But bear in mind, this is the same system So, apa persamaan sistem tu? Persamaan sistem tu adalah dia mempunyai KC value yang sama uh, So, nanti kamu akan dapat cari X tu nanti So, this one is very complicated sikit lah untuk bahagian B ni nanti Good luck Okay, so try dapat jawapan kat bawah tu Kalau tak dapat jawapan bawah tu Bermaksud ada somewhere yang salah yang kamu buat kat calculation tu Okay, so selagi tak dapat jawapan yang bawah tu Mungkin salah ha, Tengok balik kamu punya calculation Kalau susah nak cari kat mana salah dia And then just retry balik Okay, so good luck Basically kita dah habis dah untuk chapter uh, 8 Okay, so we're going to move into chapter yang baru later on. Bye-bye.